ஸோ ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஃபேட்டு கொஸ்டின் நம்பர் டூவில் பார்க்குறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பார்த்தோம் திஸ் இஸ் என்எம்எம்எஸ் கொஸ்டின் ஃபார் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு வீதமுறை எண்ணுக்கு அதுவே தலைகீழியாகவும் உள்ள எண்களின் எண்ணிக்கை ஒன்றுங்கிற நம்பருக்கு மட்டும்தான் அதுவே ரிசீப்ரோக்கில் இருக்கும் ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஒன் அண்ட் த செகண்ட் ஒன் ஒன் பை டூ ஆஃப் ஒன் பை டூ ஆஃப் எயிட்டு ஆஃப் அப்படின்னா இன்ட்டூ அப்போ அந்த இடத்துல இன்ட்டூ போட்டு இதை கேன்சல் பண்ணு திரும்பவும் செகண்டில் இன்ட்டூ இருக்கு இல்லையா இது இது கேன்சல் பண்ணால் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் டூ ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் த தேர்ட் ஒன் தென் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி த்ரீ டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டுவெல் இந்த மைனஸ் டுவெலில் அந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா ப்ளஸ் டுவெல் ஆகும் தென் ஒன் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதை டுவெல் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரை டுவெல் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த பேஸ் வந்து சேமாக இருக்குது அப்போ அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் த செகண்ட் ஒன் அண்ட் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் கியூப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் இதனுடைய வந்து எந்த மிக எண்ணை கூட்டினால் சரியான எண் கிடைக்கும் த ஸ்மாலஸ்ட் பாசிட்டிவ் நம்பர் டு பி ஆடட் டு கியூப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ தட் டு கெட் ஏ பர்ஃபெக்ட் கியூப் நம்பர் இந்த இடத்துல வந்து வெறு எண் இல்லை இந்த இடத்துல கன எண் கிடைக்கும் ஸோ கியூப் நம்பர் வேணும் அப்படின்னா இதோட எந்த நம்பர் கூட்டணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இங்கே கியூப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் கியூப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னா என்ன இது வந்து த்ரீ கியூப் அப்போ இது த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் த்ரீ இதோட எந்த எண்ணை கூட்டுனா நமக்கு பர்ஃபெக்ட் கியூப் நம்பர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும் அப்போ இதோட நம்ம எந்த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் கூட்டலாம் நமக்கு எயிட் வேணும் இதில் இருக்கிறதுலே வந்து இதோட த்ரீயோட ஏதோ ஒரு நம்பர் கூட்டினா எயிட் வரும் இந்த எயிட்டுங்கிறது என்னது கியூப் நம்பர் இது கன எண் அப்போ இந்த கன எண் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணலாம் ஃபைவுங்கிற நம்பர் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ த ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஒன் ஸோ வி ஆர் ஆடிங் ஃபைவ் டு கெட் ஏ கியூப் நம்பர் ஏன்னா அது வந்து கியூப் நம்பர் எயிட் எப்படி எழுதலாம் டூ கியூப் எழுதலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இஸ் ஒன் கீழ் வருவனவற்றில் எது தவறானது விச் இஸ் நாட் ட்ரூ இரு பல்லுறுப்பு கோவில்களின் கூடுதல் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை இது கரெக்டு இரு பல்லுறுப்பு கோவில்களின் பெருக்கல் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை இரு பல்லுறுப்பு கோவில்களின் வித்தியாசம் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை இது எல்லாமே கூட்டினாலோ கழித்தாலோ பெருக்கினாலோ நமக்கு பல்லுறுப்பு கோவை தான் கிடைக்கும் இந்த லாஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ பிகாஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் என்பது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் இது வந்து ஃபால்ஸு அப்போ இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து இந்த ஃபோர்த் ஒன் பிகாஸ் இப்போ இதில் பவர் வந்து மேலே கொண்டு போனால் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் வரணும் பட் கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு நான் நெகட்டிவ் பவர் தான் இருக்கணும் பவர் வந்து மைனஸ் வந்து வரக்கூடாது மைனஸில் வந்ததுன்னா அது வந்து பாலினாமியில் வராது ஸோ ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த பவர் சுட் பி நான் நெகட்டிவ் இன் பாலினாமில் பாலினாமில்ல நமக்கு அதனுடைய பவர் எப்படி இருக்கணும் நான் நெகட்டிவாக இருக்கணும் தட் இஸ் ப்ளஸில் தான் வரணும் மைனஸில் வரக்கூடாது அண்ட் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு எனில்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ எக்ஸ்னா மேல் எழுதுவோம் இங்கே ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டு ரூட் எடுக்கிறப்ப என்ன எழுதுவோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து தேர்ட் ஒன் அண்ட் ஒரு மிகப்பெரிய சதுரத்தை உள்ளடக்கிய வட்டத்தின் ஆரம் ஆறு எனில் அதனுடைய பரப்பளவு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இது ஒரு வட்டம் வையே இந்த வட்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சதுரத்தை உள்ளடக்கிய இந்த சதுரம் வந்து உள்ளடக்கு அப்போ வட்டத்தினுடைய ஆரமும் இது வட்டத்தினுடைய ஆரம் இது வந்து டச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ரேடியஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இது நான் வரைஞ்சது கொஞ்சம் தவறு இந்த வீடியோ மறுபடியும் அழிக்க முடியாது அதாவது இந்த வட்டத்தை இன்ஸ்கிரைப் ஆகிருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்கொயரும் அதனுடைய ரேடியஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த படம் வந்து வேண்டாம் இது இந்த ஜஸ்ட் இது வேண்டாம் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது சதுரத்தின் பரப்பளவு ஸோ சதுரத்தின் பரப்பளவு ஃபார்முலா என்ன சதுரத்தின் பரப்பளவு ஈக்குவல் டு பக்கம் இன்ட்டு பக்கம்
அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எல் எக்ஸ் மைனஸ் எம் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இருக்கிற இப்போ இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் எட் மைனஸ் இது இது எடுத்துக்க தென் எம் எக்ஸ் அடுத்து இது இது எடுத்துனா என்ன வரும் டூ எல் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இது இது எடுத்துனா என்ன வரும் மைனஸ் டூ எல் எம் இந்த சைடு என்ன கொடுத்துருக்கு எக்ஸ் ஃபயர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இப்போ இதில் எக்ஸ்பயர்டு எக்ஸ்பயர்டு கேன்சல் பண்ணிடு தென் மைனஸு இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராமே இல்லை இப்போ இப்போ எழுதுறேன்னு வையன் எம் ப்ளஸ் டூ எல் இங்கே மீதி இருக்கிறது மைனஸ் டூ எல் எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இங்கே வந்து நோ எக்ஸ்ட்ரோம் நோ எக்ஸ்ட்ரோம் எக்ஸ்ட்ராம் இல்லாதனால அது என்ன ஆயிடுது ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஆயிடுது ஸோ டோட்டலாக இந்த டேர்ம் வந்து நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு ஆயிடும் மீதி என்ன இருக்குது இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் டூ எல்எம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தேர் ஃபோர் எல்எம் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் எல்எம் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் கம் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நைன்டி நைன் ஏ பி மற்றும் சி ஆகிய அரைவட்டங்களை கொண்ட மொத்த படத்தினுடைய சுற்றளவு இங்கே வந்து இந்த படம் கொடுத்துருக்கு இந்த படத்தினுடைய சுற்றளவு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கு ஸோ படத்தின் சுற்றளவு ஃபார்முலா என்ன டூ பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் டூ பை ஆர் டூ தென் டூ பை ஆர் த்ரீ இது எது வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு பட் நமக்கு வந்து இது வந்து வட்டத்தின் சுற்றளவு பட் நமக்கு எல்லாமே அரை செமி சர்க்கிள் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இந்த டூ வந்து தேவையில்லை பை காமனாக எடுத்துரு ஸோ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ஸோ பை ஆர் ஒன் எவ்வளவு ஆர் ஒன்ங்கிறது இந்த பெரிய செமி சர்க்கிளுக்குள்ளே இது எடுத்துக்க இது இது ஆட் பண்ண என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனில் பாதி நம்ம எடுக்கணும் ஏன்னா இது ஃபுல்லாக டயமீட்டர் அப்போ அதில் பாதி வந்து ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பை த்ரீ இது முழுக்க விட்டம் இந்த விட்டத்தில் பாதி ஆரம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ ஸோ இப்போ இந்த செமி சர்க்கிள் இந்த அரை வட்டத்தில் இதனுடைய விட்டம் ஏழு அப்போ அதில் பாதி ஏழு பை ரெண்டு அதே மாதிரி அடுத்ததில் பாதி ஃபோர்டீன் பை டூ ஸோ பை பிராக்கெட் இங்கே என்ன எடுக்கணும் இதை இதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்க டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட்டு தென் தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி டூ பை டூ ஸோ இது இது கேன்சல் பண்ணு ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபை ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபை அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது தவறானது சமபக்கம் கோணம் என்று மூன்று பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு ஒழுங்கு பலகோணம் இது வந்து சரியானது ஏன்னா இது வந்து இந்த முக்கோணம் முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் சமமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி இந்த கோணங்களும் சமமாக இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ பாலிகன் அப்படிங்கிறப்ப ரெகுலர் பாலிகன்னா சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் ஸோ சைட்ஸ் ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அதை ரெகுலர் பாலிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சதுரம் என்பது நான்கு பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு ஒழுங்கு பலகோணம் ஆகும் இதுவும் வந்து கரெக்டு பட் தேர்டு ஒன் வந்து ராங் பிகாஸ் செவ்வகம் என்பது நான்கு பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு ஒழுங்கு பலகோணம்னு இருக்கு செவ்வகத்தில் நமக்கு தெரியும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஒன்லி ஈக்குவல் ஆல் த சைட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் பட் ஆல் த சைட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் அதனால் அது வந்து ரெகுலர் பாலிகன் அல்ல ஆல் த சைட் நாட் ஈக்குவல் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் தேர்ட் இஸ் த ராங் ஒன் இது என்ன ரீசன் அப்படின்னா ரெகுலர் பாலிகன்னா எல்லா சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் பட் ரெக்டாங்கிளில் ஆப்போசிட் சைடு மட்டும்தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் நாட் ஏ ரெகுலர் பாலிகன் கவனிக்க த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு முக்கோணத்தின் கோணங்கள் வந்து ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ எனில் அந்த கோணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டிங்கன்னா இங்கே ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி முக்கோணத்துக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு வருமா அப்போ இங்கே நைன் எக்ஸு ஸோ டுவெல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணணும் ஒன் எயிட்டி பை டுவெல் இது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே என்ன வரும் ஒன் டைமு தென் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி வரும் இல்லையா அப்போ இந்த ஃபிஃப்டீனையும் இந்த ஃபைவையும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தென் 15 இன்ட்டு ஃபைவ் அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோருங்கிறப்ப என்ன கிடைக்கும் இங்கே சிக்ஸ்டி தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் கரெக்டான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் கண்ட
ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் கீழ் வருணவற்றில் எது முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் அல்ல இது வந்து முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் அல்ல பிகாஸ் எனி டூ சைடு ஆட் பண்ணால் இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் த தேர்ட் சைட் பட் ஃபோர் வந்து நாட் கிரேட்டர் தேன் தேர்ட் சைட் வி மஸ்ட் ஆட் எனி டூ சைடு எனி டூ சைட் சம் ஆஃப் இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும் சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் எனி டூ சைட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் தேர்ட் சைடு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு முக்கோணம் வரைய இயலும் எக்ஸத்தில் உள்ள புள்ளிகளின் ஒய் மதிப்பு ஜீரோ இது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான கொஸ்டினு அப்போ இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து ஜீரோ ஏன் எக்ஸத்தில் ஒய் மதிப்புகள் அனைத்தும் ஜீரோவாக இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் முதல் கால் பகுதியில் உள்ளது எனில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னா எங்கே இருக்கும் இது வந்து எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸு ஒய் வந்து மைனஸு அப்போ எந்த குவாரண்ட்டில் இருக்கும் ஃபோர்த்து குவாரண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஃபோர்த்து தென் இரட்டை பகா எண்களின் எண்ணிக்கை த நம்பர் ஆஃப் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் ஒன்று ஏன்னா டூ ஈஸ் அண்ட் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் இப்போ மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்குது ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் இருக்குது ஒரு எண்ணும் அதன் பெருக்கல் தலைகிலையும் அதே எண்ணாக அமையும் எனில் அந்த எண் ஒன்று ஒன் ஒன்லி ஒன் ஒன்லி எது ஆப்ஷன் டூ ஒன்று மட்டுமே அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு வட்டத்தின் பெரிய நாணி நீளம் பதினாலு சென்டிமீட்டர்களில் அதன் சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு விகிதம் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லென்த் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் காட் இஸ் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் வி ஆர் ஃபைண்டிங் த ரேஷியோ ஆஃப் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ ஏரியா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன டூ பை ஆர் ஏரியா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் பை பை கேன்சல் பண்ணிக்க ஸோ சாரி பை கேன்சல் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர் ஈவன் ஆரையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ரேடிஸ் வந்து ஈக்குவல் ஸோ டூ ஈஸ் டு ஆர் ஸோ டூ ஈஸ் டு இங்கே நானின் நீளம் மிகப்பெரிய நான் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா லாங்கஸ்ட் கார்டு லாங்கஸ்ட் கார்டு அப்படின்னா இது டயமீட்டர் டயமீட்டர் வந்து ஃபோர்டீன் அப்போ ரேடியஸ் எவ்வளவு ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் அப்போ இந்த இடத்துல செவன் வரும் ஸோ த ஆப்ஷன் த்ரீ இஸ் அ கரெக்ட் ஒன் லாங்கஸ்ட் கார்டு மீன்ஸ் டயமீட்டர் அப்போ அதில் பாதி ரேடியஸ் கீழ்கண்ட கூற்றில் எது தவறான கூற்று அப்படின்ட்டு விச் இஸ் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு சதுரம் செவ்வகமாகும் இது சரியானது ஒரு செவ்வகம் இணைகரம் சரியானது ஒரு சதுரம் சாய் சதுரமாகும் அதுவும் கரெக்டு இணைகரத்தின் மூளை விட்டங்கள் எப்பொழுதும் சமமாக இருக்கும் இது வந்து தவறு இணைகரத்தின் மூளை விட்டங்கள் நாட் ஈக்குவல் ஏன்னா இப்போ இது ஒரு இணைகரன் வெய் இந்த இணைகரத்தினுடைய இந்த மூளை விட்டங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனுடைய லென்த் வந்து நாட் ஈக்குவல் இதன் கீழ்கண்டவற்றுள் எது விகிதமுறி எண் இல்லை விச் இஸ் நாட் ஏ ரேஷனல் நம்பர் ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ வந்து இட் இஸ் நாட் ஏ ரேஷனல் நம்பர் அந்த லாஸ்ட் ஒன் ஐந்தில் ஒரு பங்கில் மூன்றின் ஒரு பங்கில் இரு மடங்கு ஆறு எண்ணில் அந்த எண் யாது இஃப் ட்வைஸ் ஆஃப் ட்வைஸ் ஆஃப்னா என்ன டூ டைம் தென் ஒன் தேர்ட் ஆஃப்னா ஒன் பை த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்த் தேர்ட்னா ஒன் பை ஃபைவ் அப்போ எப்படி இருக்கலாம் டூ பிராக்கெட் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தென் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு சாரி எக்ஸு அந்த நம்பர் தெரியாது அதனால் எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் அதனுடைய ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு அப்போ விச் இம்ப்ளைஸ் இங்கே எக்ஸ் எழுத மறந்துட்டேன் எக்ஸு ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் அதெல்லாமே ரெசி ப்ரோக்கில் கொண்டு வரும் இல்லையா அப்போ இந்த போட்டோம்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த லாஸ்ட் ஒன் வந்து கொஞ்சம் தேங்க்யூ